ആണ് ഒരു ഡിഫൻസ് ആസ്പിരൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല അവസരങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി അതുപോലെ തന്നെ കേഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി സ്കീം ആൻഡ് ആർക്കാണ് ഇത് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും മാത്രം ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കൊല്ലം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷ എന്തായാലും കൊടുക്കാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ അതായത് രണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ ഡി എ അല്ലാതെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി അല്ലാതെ നെവൽ അക്കാ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി നെവൽ അക്കാദമി പരീക്ഷ കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷനാണ് കേഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം ഇന്ത്യൻ നേവിയിലാണ് ഈ എൻട്രി ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർമിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ബി ടെക്ക് നാല് വർഷം ബി ടെക്ക് പഠനവും തുടർന്ന് കമ്മീഷൻ ഓഫീസർ റാങ്കും ആയിരുന്നു ആ ഒരു എൻട്രിയുടെ പ്രത്യേകത അതേ എൻട്രി തന്നെയാണ് നേവിയിൽ ഇന്ത്യൻ നേവൽ അക്കാഡമിയിൽ ഏഴിമല നേവൽ അക്കാഡമിയിലുള്ള കാഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി സ്കീമാണ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ കാഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഈ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾ ഇപ്പം എൻ ഡി എ അപേക്ഷ കുട്ടികളുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുണ്ടാവും ഈ എൻട്രിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്ക് മാത്രം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള അതിന് മുന്നേ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ പാരൻസിനൊക്കെ ഈ ഒരു എൻട്രീനെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡിഫൻസ് ആസ്പിരൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല അവസരങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി അതുപോലെ തന്നെ കേഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി സ്കീം ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിരവധി അവസരമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ സോ ദിസ് കോഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് കേഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം നമുക്കറിയാം നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി പരീക്ഷ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു വർഷം രണ്ട് പരീക്ഷയായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് രണ്ട് കോഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് എൻ ഡി എ പരീക്ഷകളുണ്ട് എൻ ഡി എ പരീക്ഷ എൻ ഡി എ വൺ ആൻഡ് എൻ ഡി എ ടു എൻ ഡി എ വൺ ഏപ്രിലിൽ നടക്കും സെപ്റ്റംബറിൽ എൻ ഡി എ ടു നടക്കും ഫോർ തേർട്ടി ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വേക്കൻസി ഈ രണ്ട് രണ്ട് വേക്കൻസികളാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിച്ചതിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വേക്കൻസി ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നേ ഉള്ളതിൽ ഫോർ തേർട്ടി വേക്കൻസി ഫോർ തേർട്ടി വേക്കൻസിയിൽ മുപ്പത് സീറ്റ് നാവൽ അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയുടെ പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എൻ ഡി എ നാവൽ അക്കാഡമി എക്സാമിനേഷൻ എന്നാണ് എൻ ഡി എ എൻ എ എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ സോ നാനൂറ്റി മുപ്പതിൽ മുപ്പത് സീറ്റ് നാവൽ അക്കാഡമിയിലേക്കുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ് സീറ്റ് വേക്കൻസി ഉള്ള സമയത്ത് അതിൽ മുപ്പത് സീറ്റ് നാവൽ അക്കാഡമിയിലേക്കുള്ള വേക്കൻസിയാണ് സോ മുപ്പത് സീറ്റ് ഈ യു പി എസ് സി എൻ ഡി എ പരീക്ഷ വഴിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാവൽ അക്കാഡമിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആ കോഴ്സും ആ മുപ്പത് അംഗങ്ങളുള്ള അതേ കോഴ്സ് തന്നെയാണ് യു പി എസ് സി പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കാഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അത് രണ്ടും ബി ടെക് കോഴ്സാണ് അതായത് എൻ ഡി എ എൻ എൻ എ എക്സാമിനേഷൻ വഴി വന്നാലും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആയിട്ടുള്ള കാഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം വഴി വന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരേ കോഴ്സിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവൽ അക്കാഡമി നടത്തുന്ന കോഴ്സ് ഓക്കെ സോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സോ മുപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റാണ് ഇപ്പം കാഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം വഴി അതിൽ അഞ്ച് സീറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് അതർ തേർട്ടി സീറ്റ്സ് എക്സിക്യ
സോ അത് പുറ അതിന് പുറമേ മറ്റൊരു കാര്യം സാധാരണഗതിയിൽ ഓഫീസർ എൻട്രി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരിൽ രണ്ട് തരം കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കാഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം വഴി ഇങ്ങനെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷനാണ് സേന ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നാല് വർഷത്തെ ബിടെക് പഠനം സൗജന്യമായിട്ട് സേനയുടെ ചെലവിൽ പഠിക്കാം തുടർന്ന് ഓഫീസർ റാങ്കിൽ ജോലി ഇതാണ് ഈ ഈ എൻട്രിയുടെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതിന് ഇന്ത്യൻ ആർമിക്കും ഇതേപോലെയുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതേ വീഡിയോ രണ്ട് അണ്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന് ഈ കോഴ്സ് ഇല്ല ഓക്കെ നേവിക്കും ആർമിക്കും മാത്രമാണ് ഈ കോഴ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അഞ്ച് വേക്കൻസി ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് മുപ്പത് ടോട്ടൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓരോന്നിൽ മാത്രമായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് പി വിളിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേക്കൻസി ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കൊല്ലം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷ എന്തായാലും കൊടുക്കാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ അതായത് രണ്ട് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിനും ഒന്ന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിനും വൺ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഈ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് അപേക്ഷയുടെ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റും കൂടെ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏജ് ലിമിറ്റ് ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിരിക്കണം പ്ലസ് ടു സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം മിനിമം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കുമാണ് ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി സ്കീമിൽ പി സി എമ്മിൽ അറുപത് ശതമാനം മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് പഠിച്ചിട്ട് എഴുപത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം നിർബന്ധമായിട്ടും ജെ ഇ മെയിൻസ് പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജെ ഇ പരീക്ഷ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നടത്തുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ജെ ഇ മെയിൻസും അതുപോലെ തന്നെ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡും ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് നടത്തുന്ന ഐ ഐ ടി പരീക്ഷ ഐ ഐ ടി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണ് പക്ഷേ ജെ ഇ മെയിൻസ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് ആ പരീക്ഷ ജെ ഇ പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും പ്ലസ് ടുവിന് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് മിനിമം വേണം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിന് ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് വേണം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ഐ മീൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് ബി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും കുട്ടികളുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജെ ഇയുടെ സ്കോറിനനുസരിച്ചിട്ട് ജെ ഇ സ്കോറൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കോൾ ചെയ്യും എസ് എസ് ബി ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കും ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം കോയമ്പത്തൂരിൽ സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നേവിയുടെ ബോർഡുകളാണ് ഭോപ്പാലിൽ നേവിയുടെ ബോർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡുകളിലൊക്കെ വിശാഖപട്ടണത്തിൽ ബോർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നേവൽ സെലക്ഷൻ ബോർഡുകളാണ് ഈ സെൻറ്ററുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നേവൽ സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ
ൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വേക്കൻസിക്കനുസരിച്ചിട്ടുമാണ് സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് എ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ നിങ്ങൾ സബ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ കമ്മീഷൻ ഓഫീസറായിട്ട് മാറും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറാണ് സബ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് മുതൽ അഡ്മിറൽ ആകുന്നത് വരെ ചീഫ് ഓഫ് നേവി സ്റ്റാഫ് ആകുന്നത് വരെയുള്ള വേക്കൻ ഐ മീൻ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ട് മാറും ആൻഡ് ബി ടെക് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് ബി ടെക് പഠനവും നാല് വർഷം ബി ടെക് പഠിപ്പിക്കും അത് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് Uh, and on completion of the course btech degree will be awarded by the jawaharlal nehru university jnu ude uh, uh, btech certificate ningalku labikku appo ithreyum courses aanu ina il nadannondirikkunnathu ningalku idu padikkan sadhikkum okay so abeksha kodukka ennalladana ningal aadyam cheyanda kaaryam february 8 aam theedikku munne february 8 aam theediyana abekshayada avasana theedi february 8 രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുക അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജോയിൻ ഇന്ത്യൻ നേവി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ജോയിൻ ഇന്ത്യൻ നേവി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കുക അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക എല്ലാം ഒറിജിനൽ ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള അക്ഷയ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൈബർ കഫേയിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളെടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കുക സോ ദാറ്റ് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാൻ പാടില്ല അതാണ് എൻ്റെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപേക്ഷ ഒരു ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈസി ആയിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരും അത് തെറ്റുകൂടാതെ എങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ അവർ എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മെട്രിക്കുലേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് എസ് എൽ സി ബുക്കിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും ഒക്കെ അതേ നെയിമും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കറക്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി കറക്റ്റ് കൊടുക്കുക ഫോൺ നമ്പർ കറക്റ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിജക്റ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ കിട്ടാതെ ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന കോപ്പിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിലും അവരത് റിജക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കാൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷന് ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എസ് എസ് ബി സെൻറ്ററിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കയ്യിൽ കരുതുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവി പലരുടെയും സ്വപ്നമാണ് സ്വപ്നം മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് പകരം അതിന് വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷനും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് എന്ത് പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഒരു വിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഡ്രീമായിട്ട് അതൊരു ഗോളായിട്ട് മാറുകയും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാവുന്ന ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ അടുക്ക ഒക്കെ നിങ്ങൾ പോവുക നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആരടയ്ക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുമോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി ഒരുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഫാക്കൾട്ടീസിനെ വെച്ചിട്ട് സെവി സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നടന്നു അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സെവി സെലക്ഷൻ ബോർഡാണ് എസ് എസ് ബി ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സിനാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന് റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ല സെവി സെലക്ഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് അക്കാഡമിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ വാട്സപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ത്രീ നയൻ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന നമ്പറിൽ നിങ്
ഓക്കെ അത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി പരീക്ഷ അപേക്ഷ കൊടുക്കണം ഓക്കെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി പരീക്ഷ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുക ടി ഇ എസ് കോഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി സ്കീമും അതുപോലെ തന്നെ കാഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീമും ആൺകുട്ടികൾക്കും മാത്രമുള്ള കോഴ്സാണ് അത് ആൺകുട്ടികൾ കൊടുക്കുക സോ ദാറ്റ് എല്ലാ വേക്കൻസിക്കും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തീർച്ചയായും ലഭിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ചാൻസസ് കിട്ടിയേക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചാൻസ് ആരും തന്നെ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപേക്ഷ കൊടുക്കുക അപേക്ഷ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ട മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് നൽകും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഡിഫൻസ് ആസ്പിരൻസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് യൂട്യൂബിൽ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്